সুপ্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা নিন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল কর্তৃক পরিচালিত বিবিএস প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই বিবিএস প্রোগ্রামের তৃতীয় বর্ষের একটি বিষয় হচ্ছে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা অথবা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যার বিষয়কোড হচ্ছে তিন পাঁচ শূন্য সাত আজকে আমরা এই বিষয়ের ইউনিট চারের প্রথম পাঠটি আলোচনা করব আর আজকের আলোচনায় আপনাদের সাথে আছি আমি রোমানা কাদের এবং আমার সাথে আছেন আরও একজন শিক্ষক মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন আজকের পাঠে যা যা রয়েছে জনশক্তি সংগ্রহের অর্থ জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া জনশক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা এবং জনশক্তি সংগ্রহের উৎসের শ্রেণীবিভাগ শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলুন প্রথমেই আমরা স্যারের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি জনশক্তি সংগ্রহের অর্থ মোহাম্মদ মাহানুদ্দিন আপনি কি আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে জনশক্তি সংগ্রহটা আসলে কি ধন্যবাদ রমান আপনাকে জনশক্তি সংগ্রহ বা ইংরেজিতে এর নাম হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট আসলে একটি প্রতিষ্ঠান জনশক্তি ছাড়া চলতে পারে না কাজেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই আমাদেরকে জনশক্তি সংগ্রহ করতে হয় এই জনশক্তি সংগ্রহ করতে আমাদেরকে প্রথমে যা যা করতে হয় তা হচ্ছে আমরা এই জনশক্তি কোথায় কোথা থেকে পাব বা কোথা থেকে আমরা জনশক্তি সংগ্রহ করব তার একটি উৎস নির্ধারণ করা বা উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এরপরে যে কাজটি করতে হয় আমরা জনশক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছু বিজ্ঞাপন প্রদান করব যাতে কি না যারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তারা এই বিজ্ঞাপনের আলোকে আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ হয় অর্থাৎ জনশক্তি সংগ্রহ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীরা একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ বা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে জানতে পারে এবং পরবর্তীতে সেই বিজ্ঞাপনের আলোকে আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে আমরা এখন কয়েকজন মানব সম্পদ বিশারদ বা কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মতামত টিভি স্ক্রিনে দেখে নিব প্রখ্যাত মানব সম্পদ বিশারদ প্রফেসর এডবিন বি ফ্লিপ্প বলেছেন রিক্রুটমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ সার্চিং ফর প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়িজ অ্যান্ড স্টিমুলেটিং দেম টু অ্যাপ্লাই ফর জব ইন দ্য অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কর্মী সংগ্রহ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভে উদ্দীপ্ত করা হয় অপর এক মানব সম্পদ বিশারদ গ্রিফিন বলেছেন রিক্রুটমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাট্রাকিং ইন্ডিভিজুয়ালস টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য জবস দ্যাট আর ওপেন অর্থাৎ যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে চাকুরির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে কর্মী সংগ্রহ বলে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা শুনলাম এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতামত শুনলাম তা থেকে আমরা চূড়ান্তভাবে কর্মী সংগ্রহ সম্পর্কে এমনটি বলতে পারি কর্মী সংগ্রহ একটি অবিরাম প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটি একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস এর মাধ্যমে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে যে পদ শূন্য আছে সে সম্পর্কে জানতে পারেন এবং শূন্য পদের আলোকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আবেদন করতে উৎসাহিত হয় যার মাধ্যমে দক্ষ এবং যোগ্য কর্মী বাছাই করা সম্ভব হয়ে থাকে আজকের আলোচনায় দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া রোমানা আপনি কি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন ধন্যবাদ মাইনুদ্দিন হ্যাঁ এ পর্যায়ে আমি আসলে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া আপনি তো অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন যে জনশক্তি সংগ্রহ কী জিনিস আশা করি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সম্মত হয়েছে এরপর যে আমি আসলে আলোচনা করতে চাচ্ছি জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়াটা কি হ্যাঁ জনশক্তি একটা অর্গানাইজেশনের জন্য বা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হচ্ছে জনশক্তি আর এখানে এদিকে কীভাবে সংগ্রহ করা হবে মানে হচ্ছে অন্য অর্গানাইজেশনে যারা অ্যাপ্লাই করবে বা বিভিন্ন জায়গা যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা যাতে এমনভাবে মানে তাদের অ্যাডভার্টাইজ করে বা সার্কুলার করে এমনভাবে তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে আসা যাতে সে অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই না করে ঠিক এই অর্গানাইজেশনে অ্যাপ্লাই করে এটা হচ্ছে আসলে প্রক্রিয়া তো এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের ক্রাইটেরিয়া বা বিভিন্ন ধরনের ধাপগুলো আসলে ফলো করা হয়ে থাকে এর মধ্যে আসলে যদি প্রথমে আমরা বলতে চাই তাহলে হচ্ছে আপনার কার্য বিশ্লেষণ বিভাগ করা বা কার্য বিভাগ করা সেটা হচ্ছে কার্য বিশ্লেষণ বিভাগটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার মধ্যে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পদ বা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য আপনার কি ধরনের যোগ্যতা লাগবে বা কি ধরনের বৈশিষ্ট্য বা কি ধরনের গুণাবলী লাগবে সেটা এবং সেই সাথে 
সেই কাজটা সম্পাদন করার করতে আপনার কি ধরনের জব রেসপন্সিবিলিটি বা আপনার কি কি কাজ ওই পোস্টের জন্য করতে হবে এটা একটা প্রক্রিয়া আরও একটা প্রক্রিয়া হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের আবেদনপত্র আহ্বান এ পর্যায়ে আবেদনপত্র আহ্বানের জন্য আসলে অ্যাডভার্টাইজ যদি আমরা বলি তো অ্যাডভার্টাইজ আসলে বিভিন্ন রকমের হতে পারে বা বিজ্ঞাপনটা আসলে বিভিন্ন রকম হতে পারে এটা হতে পারে আপনার আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন হতে পারে আপনার অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন হতে পারে অফিসিয়াল কোনো বিজ্ঞাপন হতে পারে আপনার বিভিন্ন রকমের আসলে হতে পারে এটা তারপরে হচ্ছে আপনার আবেদনপত্র আহ্বানের পরে আবেদনপত্র বাছাই করা এ পর্যায়ে অনেকগুলো আসলে আবেদনপত্র আসে কিন্তু আসলে সবগুলোই তো সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে না কারণ আমরা যেটা আবেদনপত্র বাছাই আগে যেটা বলেছিলাম যে আবেদনপত্র আহ্বান করা সেই ক্ষেত্রে যে ক্রাইটেরিয়াগুলোর কথা বলা হয় যেমন আপনার আমরা যদি একটু উদাহরণস্বরূপ বলি তাহলে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হয়ে থাকে সেখানে বয়সের একটা সীমারেখা থাকে সেখানে আপনার গুণাবলীগুলো থাকে আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বা পূর্ব চাকরির অভিজ্ঞতা এগুলো থাকে তো যত অ্যাপ্লিকেশান আসে আসলে বা আবেদনপত্রগুলো আসে প্রত্যেকটা একটু বাছাই করতে হয় যে আমাদের ক্রাইটেরিয়ার সাথে বা আমাদের চাওয়ার সাথে আসলে মিল কতটুকু আছে এটাকে আমরা বলছি যে আবেদনপত্র বাছাই তারপরে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে আবেদনপত্র মূল্যায়ন করা এ পর্যায়ে এসে মানে একটা অফিসের বা একটা অর্গানাইজেশনের যে শূন্য পদগুলো থাকে সেইগুলো ফুলফিল করার জন্য আসলে কয়টা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন অনেকটা পোস্টের জন্য অনেক বেশি পড়তে পারে আবার অনেক সময় অনেক কম পড়ে আসলে বেশি পড়লে আমরা কি করব বা কম পড়লে আমরা কি করব স্ক্রিনিং বলি আমরা বা ফিল্টারিং বলে থাকি যে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে আসলে বের করে নিয়ে আসে যে আমি যাদেরকে চাচ্ছি ঠিক তারাই যেন এখানে অ্যাপ্লাই করে তো এই পর্যায়ে যেটা দেখা হয় যে শূন্য পদগুলো থাকে সেই শূন্য পদগুলো ফুলফিল করার জন্য অনেক সময় আবেদনপত্র থেকেই নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় তো এই পর্যায়ে একটা অসুবিধা হচ্ছে যে আপনি আবেদন থেকে যখন বেছে নিয়ে যাবেন তখন যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফুলফিল হলো না জিনিসটা যে আপনি তাকে দেখলেন না তার কোনো পরীক্ষা নিলেন না সরাসরি তাকে অ্যাপ্লিকেশান করলো আপনি তাকে নিয়ে নিলেন ঠিক আছে এটার অসুবিধা প্রধান অসুবিধাটাই হচ্ছে যে আপনার শারীরিক তার কোনো প্রবলেম থাকতে পারে হ্যাঁ তার অন্য রকমের অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে যেটা আপনি পরবর্তীতে হয়তো বুঝতে পারবেন এটা একটা প্রবলেম হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপ্লিকেশান অনেক বেশি আসে তখন একটু ছাটাই করে বা একটু নিজেদের ক্রাইটেরিয়ার সাথে মিলেও করা যায় তারপরে আরেকটা যে ব্যাপারের কথা আমরা যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার পরীক্ষা তো পরীক্ষাটা আসলে অনেক ধরনের হতে পারে সেটা হতে পারে আপনার মৌখিক পরীক্ষা সেটা হতে পারে আপনার লিখিত পরীক্ষা ঠিক আছে এরকম করে অনেক পরীক্ষার মাধ্যমেও নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে তারপরে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য তাকে তৈরি করে দেয়া একজন ইনকামমেন্ট বা একজন প্রার্থী যাকে আমরা আসলে নিয়োগ দিতে চাচ্ছি বা নিয়োগ দিতে চাই তাকে চূড়ান্তভাবে আসলে এই স্টেপগুলোর মাধ্যমে বা এই পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে তাকে পুরোপুরিভাবে একটু সামনে নিয়ে আসা বা তাকে পুরোপুরি যোগ্যতা সম্পন্ন করে নেওয়া যে নিয়োগ দেওয়ার জন্য এটাই ছিল আসলে জনশক্তি নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা ধাপ যেটাই আমরা বলছি এই ছিল আসলে ধাপগুলো এ পর্যায়ে আমাদের আজকের আলোচনার তৃতীয় বিষয়টি ছিল জনশক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা সাধারণত জনশক্তি সংগ্রহের দুটি উৎস আছে একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ উৎস আরেকটি হচ্ছে বাহ্যিক উৎস প্রথমে আমরা আভ্যন্তরীণ উৎসের কি কি সীমাবদ্ধতা আছে তা নিয়ে আলোচনা করব আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যখন আমরা কোনো কর্মী সংগ্রহ করি তখন একটি প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় যেমন এখানে এক ধরনের প্রতিযোগিতা থাকে যে কে থাকবে বা এক ধরনের স্বজনপ্রীতিও কাজ করে থাকে যে আসলে মানে কে থেকে কে যাবে কে আগে যাবে কে পরে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মন মানসিকতার ওই রকম পরিবর্তন হয় না তাদের মাঝে কর্মদ্দীপনার অভাব দেখা যায় তো আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যদি একটি পয়েন্ট আকারে দেখি যে বা একটু সামারাইজ করে থাকি তাহলে কি হয় প্রথম সমস্যাটাই হচ্ছে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহের সমস্যা দুই প্রতিযোগিতার অভাব তিন চাকুরির ক্ষেত্রে জটিলতা চার শ্রমিক সংঘের প্রভাব পাঁচ মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়া ছয় কর্মদ্দীপনার অভাব সাত বাহ্যিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিবদ্ধকতা আট স্বজনপ্রীতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা মোটামুটি এই ছিল আভ্যন্তরীণ উৎসের সীমাবদ্ধতাগুলি এ পর্যায়ে আমরা বাহ্যিক উৎসের কিছু সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানব বাহ্যিক উৎস বলতে বোঝাই যখন আমরা বাইরে থেকে কোনো কর্মীকে আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিব এক্ষেত্রে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা আমরা দেখে থাকি যেমন অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রভাবশালী মহলের চাপ থাকে 
যে এখানে তদবির বা লবিং এর একটি কাজ চলে আসে আবার শ্রমিক সংঘের মধ্যেও অনেক সময় বিরোধিতা দেখা দেয় সাধারণত তারা চায় যে আভ্যন্তরীণ যারা লোকজন আছে তারাই পদোন্নতি পাক তাদের থেকে কর্মী নিয়োগ হোক আবার বাইরে থেকে কোনো কর্মী নিয়োগ পেলে তখন দেখা যায় যে আভ্যন্তরীণ লোকদের সাথে অনেক সময় অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হয় তাদের মাঝে কর্মবিরোধ দেখা দেয় অনেক সময় মতের মিল হয় না এই জাতীয় নানা সমস্যাগুলি আমরা যখন বাহ্যিক উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করব তখন এগুলি দেখা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলুন আমরা এক নজরে এই সমস্যাগুলো বা এই যে সীমাবদ্ধতাগুলি বললাম টিভি স্ক্রিনে দেখে নিই বাহ্যিক উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা দেখা যায় তার প্রথমটি হচ্ছে সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ দুই অযোগ্য কর্মী সংগ্রহের সম্ভাবনা তিন আভ্যন্তরীণ কর্মীর মনোবল নষ্ট হয় চার শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা পাঁচ প্রভাবশালী মহলের চাপ ছয় পদ্ধতিগত অসুবিধা মূলত এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা দূর করেই একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মী সংগ্রহ করে থাকেন এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার অর্থাৎ সর্বশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মীর উৎসের শ্রেণী বিভাগ রবানা আপনি আমাদেরকে এই সম্পর্কে কর্মীর যে উৎসের শ্রেণী বিভাগ আছে সে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি না ধন্যবাদ মাইনুদ্দিন আপনি এতক্ষণ জনশক্তি সংগ্রহের যে উৎসের কথাগুলো বললেন এবং সেটার সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করেছেন এ পর্যায়ে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে জনশক্তি সংগ্রহের যে উৎস রয়েছে সেটার শ্রেণী বিভাগগুলো আসলে কি কি হতে পারে আমরা যদি বলি প্রথমেই জানি যে জনশক্তি সংগ্রহ করা হয় আমাদের দুইটা উৎস থেকে সেটা হচ্ছে আপনার একটা আভ্যন্তরীণ উৎস এবং পরে এটা হচ্ছে বাহ্যিক উৎস তো জনশক্তি আসলে সংগ্রহ হচ্ছে এরকম একটা জিনিস একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চায় আগ্রহী খুব প্রতিভাবান এরকম যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত করা যাতে তারা এখানে অ্যাপ্লিকেশান করে বা এখানে চলে আসে তার মানে হচ্ছে এটা খুব কঠিন একটা কাজ কারণ আপনার অনেকগুলো উৎস আছে অনেক রকমের উৎস আছে যে আভ্যন্তরীণ হতে পারে বাহ্যিক হতে পারে এগুলোর মধ্যে আসলে অনেক প্রকার ভেদ আছে যেগুলো আমরা একটু পরে আলোচনা করব তো সেখান থেকে আপনাকে যোগ্য ব্যক্তিগুলো যাতে আপনার এখানে চলে আসে বা অ্যাপ্লাই করে সেটার জন্য আপনাকে অবশ্যই মানে প্রতিভাবান কর্মী অথবা যাদের ইচ্ছা আছে যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে এ নিয়ে আসতে হবে তো এ পর্যায়ে যে আভ্যন্তরীণ উৎসগুলো আছে সেটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি তো আভ্যন্তরীণ উৎসটা হচ্ছে এরকম যে একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে শূন্য পদ পূরণ করা অথবা নতুন সৃষ্টি সৃষ্ট কোনো পথ পূরণ করা এটা হচ্ছে আমাদের আভ্যন্তরীণ উৎস তো এই আভ্যন্তরীণ উৎসগুলোর মধ্যে আসলে আরও অনেকগুলো ভাগ আছে এটা যদি প্রথমে আমরা বলি সেটা হচ্ছে আপনার পদ্মোন্নতি এই আভ্যন্তরীণ উৎস আসলে পদ্মোন্নতির মাধ্যমেও কিন্তু আমরা আসলে নতুন নিয়োগ এগের একটা ব্যবস্থা হয়ে থাকে যে আপনি যেই পজিশানে বা যেই পদে আছেন তার থেকে ঠিক উপরের পদে মানে হচ্ছে পদোন্নতি দিয়েও আমরা আসলে উৎস নিধারণ করতে পারি পদোন্নতির মাধ্যমে তারপর হতে পারে আপনার ট্রান্সফার বদলি ঠিক আছে তো বদলি একটা অর্গানাইজেশানে যদি অনেকগুলো ব্রাঞ্চ অফিস বা শাখা অফিস থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে বদলি কথাটা চলে আসে যে এক অফিস থেকে আরেক অফিসে বদলি মাধ্যমে কিন্তু এটা হয়ে থাকে তারপরে আছে আপনার মনে করেন শ্রমিক সংঘ অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশানে বা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংঘ নামে একটি সংঘ থাকে অনেক সময় চাইলে আভ্যন্তরীণ উৎস মানে হচ্ছে আপনার শ্রমিক সংঘ থেকেও নিয়োগ দেওয়ার একটা ব্যবস্থা বা নিয়োগ দেওয়ার একটা বিষয় চলে আসে তারপরে যেমন আছে আপনার কর্মীদের সুপারিশ ভেতরে একটা অর্গানাইজেশনের ভেতরে যারা কাজ করছে যে এমপ্লয়রা আছে তাদের অনেক সময় সুপারিশ আসলে অর্গানাইজেশন ফেলতে পারে না কারণ তাদের উপরে আসলে পুরো প্রতিষ্ঠান ডিপেন্ড করে এই জন্য তাদের সুপারিশও অনেক সময় আপনার নিয়োগ দেওয়ার একটা প্রস্তাব চলে আসে তারপরে যেমন আছে আপনার স্থায়ীকরণ একটা অর্গানাইজেশনে বা অনেকটা আসলে এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভ্যারি করে যে কোনো অর্গানাইজেশনে প্রবেশন পিরিয়ড হয়তো এক বছর হতে পারে বা দুই বছর হতে পারে বা ছয় মাস হতে পারে তো প্রবেশনের পরে একটা স্থায়ীকরণের একটা ব্যাপার থাকে তো স্থায়ীকরণের মাধ্যমে আসলে নিয়োগ দেয় একটা নিয়োগদান করা যেতে পারে এই ছিল মোটামুটি আমার আভ্যন্তরীণ যে উৎসগুলো আছে সেটা এরপরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক উৎস তো বাহ্যিক উৎসের মধ্যে আসলে প্রথমে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা আপনার বিজ্ঞাপনটা আসলে বিভিন্ন রকমের হতে পারে আর বর্তমান যুগে তো আসলে আপনার একসময় আপনার পেপারে আমরা অনেক বিজ্ঞাপন দেখতাম বা এখনও দেখি কিন্তু এখন আসলে বেশি প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে আপনার অনলাইনে যে বিজ্ঞাপনগুলো হয় সেগুলো বিভিন্ন যেমন আপনার চাকরির জন্য বিডি জবস আছে জবস এ ওয়ান আছে এরকম বিভিন্ন রকমের আসলে সংগঠনগুলো আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি তারপরে হতে পারে আপনার আপনার আবেদনপত্র আহ্বান 
আমরা অনেক সময় যে অ্যাডভার্টাইজের কথা একটু আগে বললাম যে আবেদনপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আসলে বাজ্যিক উৎসগুলো ফিল ফুলফিল করতে পারি তারপরে যেমন আছে আমাদের আপনার কর্মী বিনিয়োগ সংস্থা এরকম অনেক সংস্থা আছে যারা যাদের মানে প্রধান কাজই হচ্ছে যে কর্মীদেরকে বিনিয়োগ করা মানে হচ্ছে সেখানে যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা হয়তো বা সিভি ওখানে দিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওখান থেকে গিয়ে চাইলে তাদেরকে বললে যে আপনার ক্রাইটেরিয়াগুলো বললে সে তাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করার মতো লোক থাকলে তারা দিয়ে দেয় এরকম একটা পদ্ধতি হতে পারে তারপরে হতে পারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংঘ এরকম হতে পারে তারপর বিভিন্ন আপনার এজেন্সি থাকে যে এজেন্সির মাধ্যমে আমরা আসলে নিয়োগ দিতে পারি আচ্ছা তারপরে হতে পারে আপনার অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে অনেক সময় বাহ্যিকভাবে সেটা ইয়ে করা যায় যে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে তার চুক্তি যে আমাদেরকে আমাদের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে বিবিএ কমপ্লিট করা লাগবে বা এমএ কমপ্লিট করা লাগবে এই বিষয়ে আপনার অনার্স মাস্টার্স হতে হবে যদি আমরা আমাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো বলে দিই ওরা সেভাবে করে ওদের চুক্তির মাধ্যমে ওরা সেটা করে সেটা হতে পারে আবার অনেক সময় আপনার খণ্ডকালীন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে যে সব সময়ের জন্য দরকার না কিছু সময়ের জন্য খুব ওভারলোডের যখন হয়ে যায় একটা অর্গানাইজেশান তখন খণ্ডকালীন বেসিসে অনেক সময় নিয়োগের একটা চিন্তাভাবনা চলে আসে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে প্রাক্তন কর্মী যারা এই অর্গানাইজেশনে কাজ করে গেছে খুব ভালোভাবে হয়তো শেষ করেছে বা কোনো কারণে হয়তো সে ছেড়ে চলে গিয়েছে বা তার কোনো প্রবলেমের জন্য এই ধরনের কোনো সমস্যা যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই প্রাক্তন কর্মী থেকেও নিয়োগের একটা ব্যবস্থা করতে পারি আমরা তারপরে আছে কিছু মধ্যস্থতাকারী সংস্থা যাদের কাজই হচ্ছে মানে এজেন্টের মতো তাদের কাজই হচ্ছে যে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের সিভি আসলে রেখে দেয়া তারপরে কোনো প্রতিষ্ঠানে দেয়া এরকমও হতে পারে তারপরে সরকারি কর্ম কমিশন আছে সেগুলোর মাধ্যমে নিয়োগ নিয়োগ হতে পারে তারপরে আপনার মনে করেন ভ্রাম্যমান হতে পারে অনেক সময় নিয়োগটা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো দেয়ালে বা কোনো পোস্টারে আপনি বিজ্ঞাপন একটা টানিয়ে দিলেন সেখান থেকে অনেক সময় নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে এরপরেও আমাদের ইন্টারনেটের যুগে ইন্টারনেট বা ইমেল এগুলো তো আসলে থাকে আমাদের অনেক সময় সিভি ড্রপ বক্স থাকে সেখানে অনেকে সিভি ড্রপ করে দিয়ে যায় সেখান থেকে চাইলে আমরা নিয়োগ দিতে পারি এই ছিল মোটামুটি আমাদের আসলে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎসগুলোর শ্রেণীবিভাগ ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে সুবিধা অসুবিধা আছে যে অভ্যন্তরীণ জায়গা থেকে নিলেও কিছু সুবিধাও আছে আবার কিছু অসুবিধাও আছে সুবিধাটা হচ্ছে এই যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যদি আমরা আসলে এমপ্লয়দেরকে রিক্রুট করে থাকি সেই ক্ষেত্রে সুবিধাটা হচ্ছে এই যে তার আপনার যোগ্যতা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা তার কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা তার পারফরমেন্সটা কেমন এগুলো আমরা আসলে জেনে যাই যেহেতু সে ভেতরে ছিল আর বাহ্যিক দিক থেকে আসলে নিলে অনেক সময় অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী পাওয়া যায় কারণ আমরা অনেক বেছে স্ক্রিনিং করে বিভিন্ন উৎস থেকে নিব সেটাও হতে পারে আবার সাইড বাই সাইড কিছু অসুবিধাও হতে পারে যে অসুবিধাটা হচ্ছে এরকম বা নেগেটিভ সাইড হচ্ছে এরকম যে বাহ্যিক দিক থেকে নিলে আসলে তার সমস্ত জিনিস আমি জানি না একটু কিছু জিনিস জানি কিছু জিনিস জানি না সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেমও হতে পারে তার প্রোডাক্টিভিটি কেমন হবে তার স্যাটিসফ্যাকশানটা কেমন হবে তার পারফরমেন্সটা কেমন হবে এই নিয়ে একটু আবার সন্দেহ হতে পারে তো এই ছিল আসলে আমাদের কর্মী সংগ্রহের যে উৎস সেটার শ্রেণীবিভাগ ধন্যবাদ তোমার আপ থেকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বইয়ের ইউনিট চারের প্রথম পাঠের আলোচনাটি শুনলেন আর এর মাঝেই আমরা আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আলোচনা শেষ করার পূর্বে চলুন আমরা এক নজরে জেনে নিই প্রথমে আমরা কি কি জেনেছি প্রথমে আমরা জেনেছি জনশক্তি সংগ্রহের অর্থ এরপরে জেনেছি জনশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া এরপরে জেনেছি জনশক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা এবং সর্বশেষ যেটা জেনেছি তা ছিল জনশক্তি সংগ্রহের শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ যে উৎসগুলি ছিল সেই উৎসের শ্রেণীবিভাগগুলো আর আশা করি আপনারা এই আলোচনার শেষে জনশক্তি সংগ্রহ সম্পর্কে সম্মক সঠিক ধারণা লাভ করেছেন এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছেন এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি ছিল তাও জেনেছেন সর্বশেষ যে উৎসের শ্রেণীবিভাগ সেগুলো সম্পর্কেও আপনারা অবহিত হয়েছেন আপনারা আরও আমাদেরকে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ ঠিকানা ডিন ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন পাঠে মনোনিবেশ করবেন পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি ধন্যবাদ